姑娘，你就别多想了，要不然下个月我们再想想其他办法。我只想排名靠前一些，早日攒足银两，好离开这里。不知姑娘是否愿意跟我讲讲你爹的事情？你问这些做什么？或许我可以帮到你啊。此事牵连甚广，你帮不到我的，也不必问了。花大娘，哎，风姑娘，恭喜你！恭喜我？我有何可恭喜的？有贵客来看你啦！贵客？嗯，玉公子，玉公子。风姑娘，我家公子已交了足够的银两，将姑娘这个月都给包下了。包下了我，正是。风姑娘，还不赶紧把玉公子接进去，好生伺候着，快！烈火山庄的玉公子包了风姑娘一整月，赶紧重新换宝。是。你说玉自寒也搬进来了？是啊，大哥，就住在我们隔壁。他一个残废，还包个青楼女子，也不怕人笑话。难道他也是为了绝色名花榜的榜首而来玉公子，可要我为您准备热水、先沐浴？风姑娘，请随我出来。我出去，王爷不希望被打扰知道姑娘是个聪明人，有话我就直说了。我家公子来品花楼，不是为了和姑娘共度春宵的，而是为了房间里那位如歌小姐。歌儿，你唤她如歌小姐。对。好，我听懂了。姑娘果然通透，不过请姑娘放心，银两我们会照付，不会亏待姑娘的。这多年欢场，什么样的客人我没见过。你放心，我明白的。玉师兄，你是如何找到我的？你问我刀无暇的事，我就猜你和他此行有所关联，便来碰碰运气。果然找到你了。果然，什么都逃不过玉师兄的眼睛。你走了三个月。我会担心，歌儿，打算何时回去？不知道。大家都很担心你。他呢？他有问过我吗？有问我去何处了吗？你就当没看到我吧。歌儿，不说这些了，玉师兄。若是有人告诉山庄里的人，常年隐居在竹林的玉子涵，不曾想居然在品花楼包了一位姑娘，肯定谁都不会相信的。我的事，你没有跟旁人说吧？嗯，那边好。你说，刀无暇他千里迢迢到这里来，不会就是为了寻花问柳吧？这也是我的疑问。你我只需静观其变，云雾总有散开的一日。